Well, after that introduction, I hope you are all awake. Después de esa introducción, espero que ya todos estemos despiertos. And after so much praise, I'm awake. Y esperemos también que yo esté despierta. I'm delighted about the weather. This morning, all the night I heard rain, rain, rain. It was getting cold. I got his next blanket and now it's hot and blue sky and white clouds. It's amazing. I hear that's normal for you. Estoy encantada con el clima. Anoche oía que llovía, llovía, me puse una cobija extra, estaba haciendo un poco de frío, pero hoy estoy maravillada con la hermosura del cielo y el clima que ustedes tienen aquí y lo toman como si esto fuera normal para ustedes. La luz es hermosa, el viento y las palmeras, muy lindo. So now we come to less beautiful things. Ahora eh, hablemos de cosas menos hermosas. We, are, we have spoken about the 50 years of the sexual revolution. Hemos hablado de 50 años de la revolución sexual. By the way, I don't think there are another 50 years ahead of us because a society cannot stay alive with that kind of ideology. Y tengo que decir que yo pienso que no nos faltan otros 50 años porque pienso que una sociedad no puede vivir bajo esta ideología otros 50 años. I think big changes will are ahead of us and that this ideology which is carrying the sexual revolution cannot prevail. Pienso que hay grandes cambios en nuestro futuro y que esta ideología no puede permanecer. The ideology is called genderism. La ideología se llama Generismo. Are you all familiar with genderism? ¿Alguien conoce generismo? ¿Han who, oído el término? Who could explain something about it? Just raise your hand. Who, who has ¿Alguien an idea podría what that is? tener una idea de qué se trata? Levante la mano. ¿De qué será esta idea de ideología? No. Okay. Then it's well, it's good I came from Germany to tell you. Bueno, vine desde <laughs> Alemania para contarles qué significa. G gender. Mean, the English language has two words for sex, sex and gender. El idioma americano tiene dos palabras que significan. Una es género y la otra es sexo. And it used to be if you are asked what is your sex, it was male or female. Y antes solía ser que te preguntaban qué sexo eres y tú contestabas masculino o femenino. In English, the word gender was to explain the different genus of a word, whether it's feminine, masculine, or neutral. It was a grammatical term. Y antes, en el idioma inglés, género era usado como un término gramático para explicar si el término era femenino, masculino, o neutro. And by the radical feminists, this and their homosexual movement, this term was captured to say there is a social sex gender, social sex, which can be different from our sex ascribed at birth. Y estos movimientos feministas tomaron ese término y dijeron que había un sexo social y otro sexo que nos era asignado cuando nacíamos. Yes, and they talk about a sex assigned to us at birth. So the doctor just said, This girl, this little creature is a girl. This is why she is a girl, not because her biology says she is a girl. Y el doctor asignaba un sexo cuando el bebé nacía. Por ejemplo, el doctor decía que esta niña era una niña porque era su sexo biológico. The ideology of gender claims that there is no binary structure, man and woman, in human existence, but there is. A terminus from the gender ideology, gender fluidity. Y este movimiento dice que no hay un binario, que no hay mujer y hombre, sino que usan un término de que hay una fluidez del género. So who has the feeling that you are kind of fluid between man and woman? Please raise your hand. Por favor, levanten la mano si alguien siente que tiene alguna fluidez entre hombre y mujer. Nobody? Amazing. Nadie. Amazing. Impresionante. So gender ideology says male and female are stereotypes. They restrict our freedom. La ideología de género dice 
que hay son estereotipos masculinos a femenino o femeninos y esto nos restringe. We don't want to be stereotypes. We are singular human beings only existing once on this planet. Y nosotros no queremos ser estereotipados. Somos seres humanos que vinimos a vivir una vez en este planeta. But gender ideology says the fact that people say I'm a woman or he is a man restricts our freedom. Pero la ideología de género dice que si yo soy una mujer y se me llama mujer y él es un hombre, se le llama un hombre, esto nos restringe nuestra identidad. So we have to dissolve the stereotypes by teaching children in kindergarten that they have a choice of their gender. Entonces, tenemos que destruir estos estereotipos y dice que a los niños desde kindergarten se les debería enseñar que hay un género. So girls are given the toys of boys, lorries and, 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 and machines which boys love. Entonces a las niñas se les daría carros, camiones y cosas así fuertes que le encantan a los niños. And boys are given princess dresses and beauty cases to play with. Y a los niños, It's true. Y a los yeah. niños se les dan sets de maquillaje y muñequitas para que ellos jueguen. And if you have a project like this, you apply for money from the European Union and you will get a lot of money from the European Union to destroy the stereotypes of male and female. Y si ustedes tienen proyectos como este, en las Naciones Unidas les darán dinero porque apoyan este tipo de proyectos para destruir los estereotipos. This is pure madness. Esto es solamente locura. It is a madness that befalls man if he has broken away from God. Y es una locura que cubre al hombre que se ha apartado de Dios. Modern man, a postmodern man who says I am God. I decide. Uh, it's nothing above me. I decide who I am and I will create my own identity. Y es el hombre posmoderno que dice, yo soy lo máximo, no hay nadie encima de mí, yo decido qué quiero ser. So just think, if you begin to say a man can change into a woman and a woman can change into a man, what happens to marriage? What happens to family? Entonces piensen, si lo que estamos diciendo es que un hombre se puede convertir en mujer, una mujer en hombre, entonces... ¿Qué pasa con el matrimonio? Gender ideology shakes the foundations of our human existence. La ideología de género hace temblar nuestra identidad como existencia humana. And the intention is to destroy marriage and family. Y la intención es destruir el matrimonio y la familia. The family is the basic unit of society as the Universal Declaration of Human Rights pro proclaimed in 1948. La familia es la unidad básica de la estructura fundamental de la sociedad. It was a considered a human right that a man and a woman can marry. And the Universal Declaration of Human Rights said, quote, the family es the natural and fundamental group unit of society and is entitled of for entitled to protection by society and state. El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice que la familia es el grupo unitario fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Nobody could have imagined the fathers of this declaration after World War II that there would be a time not far ahead when two men or two women were, had the, the law that they could marry. Los padres que escribieron esta declaración y las personas que creían en esto jamás se imaginaron que algunos años después habría una ley que permitiría que dos hombres se casaran y dos mujeres se casaran. This is indeed a revolution. Esto es, sin duda, una revolución. The prophet Isaiah says, Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. 
El profeta Isaías decía, infortunio a aquellos que llaman al mal el bien, el bien el mal, que ponen oscuridad donde hay luz, luz donde hay oscuridad, ponen amargura donde hay dulzura y dulzura por amargura. This is a very special revolution we are in because normally a revolutions arise because there's mass suffering and the people say we must turn over the power structure because our suffering and exploitation is so big. Esta es una revolución poco usual porque por lo general las revoluciones son movimientos en masa. Cuando esa masa dice estamos sufriendo, tenemos que cambiar. Eso no sucede aquí. Where are the masses of the population who say we want to change our sex or we must have same sex marriage? Where are they? ¿Dónde están esas grandes masas de la población donde dicen que quieren cambiar de sexo o que dejen casar personas del mismo sexo? See, the opposite is true. If you have if you ask the people if in a referendum in an election, do you want to legalize same sex marriage? In most cases they say no unless there is huge manipulation and and external finances as for instance in Ireland. Si por ejemplo se sometiera a, re, a un referéndum, a una votación general, si las personas quieren que haya aceptación y legalización del matrimonio del mismo sexo, la mayoría votarían que no, a no ser que haya eh, dineros y haya manipulación externa como sucedió en Irlanda. We are dealing with a top-down revolution. The elites, the rich and powerful of this world, are putting this on the people on this world. It's nothing which comes up from the from from below and goes up. It's the other way around, top-down. En esta revolución también tiene otra característica que es de arriba hacia abajo. Los ricos y poderosos, esas minorías están teniendo un cambio sobre el resto de la población y no como la mayoría de las revoluciones que son de abajo hacia arriba. So how did this come about? How is it possible to get this into the mind and into the reality of human society? Entonces, ¿cómo pudo esto pasar? ¿Cómo llegó esto a la mente y a la realidad de la sociedad? It is always ideas that are first and that pave the way. Siempre hay aquellos que pavimentan la, la vía, pavimentan el camino. The mind of people must be captured and is usually captured by an ideology which pretends to be good, but in reality is only after the interests of a small minority. Las mentes de las personas son capturadas con este tipo de ideologías, que en este caso son ide ideologías de la minoría. The ideological cradle of all that is happening in our, our day, I already said so, is Marxism. La cuna de la ideología y lo que está pasando hoy en día, y ya lo dije anteriormente, es el marxismo. And it is very astonishing that Marxism still is in high esteem. Y todavía es impresionante decir que el marxismo todavía está muy altamente calificado. It promised to create an utopian paradise on earth, but what it did was to suppress, enslave, exploit and kill hundreds and millions of people. Ellos lo que prometían era crear un paraíso utópico en la tierra, pero lo que hicieron fue crear esclavitud y pobreza. So there were big intellectuals, philosophers, uh, psychologists and other people who formulated this ideology, who, no, who, tr uh, who, tr who put their energy and their thought into this uh, mainstream of genderism. Hubo muchos intelectuales, filósofos, sociólogos que dedicaron sus mentes en crear esta ideología del generismo. So Marx and Engels, yeah, they said that the Communist Manifest was in 1948, you can read it, find it in the internet immediately. They said there is the first class conflict is the antagonism between man and woman in marriage and family. So of course the conclusion is if we want to have a society without classes we must destroy marriage and family. 
como decían Marx y Engels, que hablaron del primer conflicto de clases, el antagonismo entre hombre y mujer, que tenía que ser destruir la familia para acabar con ese conflicto entre las clases. Now there's the founder of psychoanalysis, Sigmund Freud, I suppose you've heard of him, uh, and he says uh, the, the man is a slave of sexual suppression. So in order to make man free, we have to undo this, undo this sexual suppression. Como decía también Sigmund Freud, que ustedes conocerán todos a Freud, describía al hombre como un esclavo de su supresión sexual. Entonces, para liberar al hombre, había que quitar esta supresión sexual. He had a pupil called Wilhelm Reich, a German, uh, who founded the so-called sexual political movement in the time before the Second World War. Y su pupilo, Wilhelm Reich, antes de la Segunda Guerra Mundial, empezó el movimiento de la sexualización de la juventud. And he knew, he wrote a book, The Sexual Revolution, and he says, if you want to bring down the bourgeois society, you have to sexualize children and youth, you. Entonces, él dijo en 1930 que tenían que sexualizar a toda la juventud y que para poder destruir la familia y su rol en la sociedad. And he's right. If you sexualize children and youth, you bring down the structures of society. It is true. Y él tenía razón. Si uno sexualiza a la juventud, derrumba, pudiéramos decir así, los valores de la sociedad. He came up with the idea that the human being needs three times a week an orgasm. If you don't have it, you are unhealthy. Y él salió con esa idea de que los seres humanos necesitaban un orgasmo tres veces a la semana y que si no, entonces estarías mal. So, I don't know you, what, what your friends and your, your peers say, but I meet many young people who actually believe that living without sexual satisfaction uh, makes you unhealthy. Y de verdad, no sé qué creen ustedes o qué creen sus amigos o qué les han dicho, pero yo he conocido personas que creen que el vivir sin satisfacción sexual te hace no saludable. I already mentioned Simone de Beauvoir, who said, you are not born a woman, you are made a woman. Ya hablé antes de Simone de Beauvoir, que decía, usted no nace como mujer, uno se convierte en mujer. Entonces, si el hecho de que yo como mujer me hace mujer es la sociedad, entonces también lo puedo regresar. And one more man I want to mention, in my book there are many more uh, tri tribute, tributaries uh, to the mainstream we have now, This is Alfred Kinsey. He's an American. He is considered the father of sexology. Hay muchos personajes que yo menciono en mi libro. Solamente voy a mencionar uno más. Alfred Kinsey. Él es considerado el padre de la sexología. He is still quoted with respect. Y aún se le cita con mucho respeto. He pri pri prided himself that he has the greatest pornography collection of the world. Él decía con orgullo de que él tenía la colección de pornografía más grande del mundo. He was an extreme sadomasochist. Era un sadomasoquista extremo. And he was very influential in changing the sexual uh, laws of the United States. Y él tuvo mucha influencia para cambiar las leyes sexuales en Estados Unidos. The development, the revolutionary de development did not stop here. Y el desarrollo no paró aquí. It took a new turn and the central figure is a woman called Judith Butler, an American philosopher. Y las cosas no terminan aquí. Hubo otra persona muy importante que se llamaba Judith Butler, Butler. una filósofa. Uh, she published a book in the 1990s. It's called Gender Trouble Subversion, feminism and subversion of identity. Ella escribió un libro cuyo título era Problemas de género, feminismo y la subversión de la identidad. So here you have it in the title. 
Subversion of identity. Aquí lo tenemos en el título, la subversión de la identidad. She said there is no such thing as biological sex. It's all made by society. Ella decía que no había tal cosa como el sexo biológico, que todo era hecho por la sociedad. And the se your sex is a matter of your feeling, which can change any time, and of your performance. Y que el sexo dependía era de tus sentimientos, que estos pueden cambiar de cuando en vez, y de tu desempeño. All this is clouded in very complicated philosophical language, so everybody is thinking, oh, she is clever and I'm stupid. Y todo esto está escrito en un lenguaje filosófico un poco turbio y todo el mundo pensaba, ah, yo soy muy tonto, ella es la inteligente. Judith Butler is a celebrity on this world. She is professor in different universities. Judith Butler es una celebridad, es profesora en varias universidades. She is a member of the Rockefeller and Guggenheim Foundation. Ella es miembro de la Fundación Rockefeller y Guggenheim. And she gets very high prizes, 50,000 euros in Frankfurt in Germany and a million euros somewhere else. Y le dan muchísimos premios, 50 mil euros en Frankfurt y miles de euros en otras partes. So why do the elites of power of this world carry her on their on their hands? Why? Entonces, ¿por qué la élite del mundo como que la sostiene y la lleva y la eleva en sus manos? Only five years later, her, her ideas were picked up by the United Nations. And step by step turned into political action. Solamente cinco años después, sus ideas fueron tomadas por las Naciones Unidas y en, paso a paso fueron convertidas en acción política. En 1995, the United Nations, dominated by radical feminists, had a conference, the UN Women Conference in Beijing. En 1995, hubo una organización de las Naciones Unidas en Beijing. They manipulated this conference and had a very clear aim to get the term gender into the official document. Y manipularon esta conferencia para que el término género se incluyera en el documento final de conclusión. And they succeeded. The, the, it's called the Beijing Action Platform. Action Platform. What to do. Y ellos tuvieron éxito. Y se llamó la Plataforma de Acción de Beijing, o sea, lo que se iba a hacer. At the conference there was strong resistance, especially from women, there were thousands of women there, from, uh, from development countries. Había miles de mujeres en esa conferencia y hubo resistencia de muchas de ellas, sobre todo de países en desarrollo. They didn't get a chance to get the microphone in their hands, so they spread leaflets in the corridors of the conference. A ellas desafortunadamente no les dieron el micrófono ni la oportunidad de hablar. Entonces lo que hicieron fue repartir volantes en los corredores. Y quiero leerles a ustedes esto, porque esto en cierta forma resume lo que está sucediendo. I quote, The platform of action which will leave the conference of Beijing is a direct attack on the values, cultures, traditions, and religious beliefs of the vast majority of the world's people in both the developing and the, undevel and the developed world. La Plataforma de Acción, que va a ser el resultado de la Conferencia de Beijing, es un ataque directo a los valores, las culturas, las tradiciones y creencias religiosas de la gran mayoría de las personas del mundo en países en desarrollo y desarrollados. The document doesn't respect human dignity, seeks to destroy the family, totally ignores marriage, minimizes the importance of motherhood, seeks to impose depraved sexual attitudes, promotes homosexuality and lesbianism, so, so sexual promiscuity and the sex for children and seeks to destroy the authority of parents and our children. El documento no respeta la dignidad humana, busca destruir la familia, totalmente ignora el matrimonio, minimiza la importancia de la maternidad, busca imponer actitudes sexuales depravadas, promueve homosexualidad, lesbianismo, promiscuidad sexual y el sexo para los niños y busca 
destruir la autoridad de los padres sobre sus hijos. Here you have it all summed up. This is now the policy of the United Nations and the European Union. Aquí tenemos el resumen. Esta es la política de las Naciones Unidas y de los gobiernos nacionales de Estados Unidos y organizaciones no, no, no gubernamentales globales. The, pos, the, the, the politics of national governments, of la, parties, parts of the national government. Las políticas de los gobiernos nacionales. Of global NGOs like International Planned Parenthood Federation. Y las organizaciones no gubernamentales como la IPPF. All the homosexual organizations todas las organizaciones homosexuales and all the global corporations Google, Apple, Microsoft, Facebook y todas las corporaciones globales Google, Apple, Microsoft, Facebook and the billionaire foundations of individuals who have managed to have billions and billions and billions of money like uh, Bill and Melinda Gates, George Soros, Rockefeller y fundaciones billonarias de personas que tienen mucho, mucho de dinero, como Bill Gates, Rockefeller y George Soros. It seems that the mainstream media of this world have become organs of the LGBT movement, lesbian, gay, bisexual, transgender. Y parece ser que los medios de comunicación de este mundo parecieran haberse vuelto órganos, parte del movimiento LGTB. So they are all behind this agenda. Entonces todos están detrás de esta agenda. And don't be surprised you, if you have it in kindergarten, in schools, in films, in the media, everywhere the idea homosexuality, homosexuality is fine, it's good, we have to teach our children, bisexuality is fine, to change your sex is fine. So this message is all over the world now. Y no se extrañen que van a estar oyendo este mensaje en todas partes, en los colegios, en la televisión, en los medios de comunicación, que la homosexualidad está bien, que la bisexualidad está bien y esta libertad sexual se verá en todas partes. I want to give you just a few facts about the sole issue of same-sex marriage. Quiero darles algunos detalles acerca del tema de el matrimonio del mismo sexo, MMS, como ellos lo llaman. It is only by now 24 nations of 192 or so who have legalized same-sex marriage. En este momento, solamente 20 Seis naciones de más o menos 192 But que son en total han aceptado el matrimonio del mismo sexo. Uh, but the battle is everywhere. Pero la batalla continúa. Because all the powers I mentioned are behind it. Porque todos los poderes que acabo de mencionar la respaldan. Now you would think if there's such a strong battle for same-sex marriage that all the same-sex people would rush to the offices and marry as soon as they can. Como hay tanta, nos han hecho creer que hay tanta demanda para el matrimonio del mismo sexo una vez que la ley fuera aprobada pensaríamos que todos correrían a casarse inmediatamente. Studies say that only about 3% of the population have same-sex orientation. So, no, las estadísticas nos dicen que solamente el 3% de la población tiene orientación hacia el mismo sexo. In countries and nations where same-sex marriage is legalized, only about 5% of these 3% make use of the new institution. Y en aquellos países donde es legal el matrimonio del mismo sexo, de este 3%, solamente el, solamente el 5% de este 3% hacen uso de esta situación legal y se casan. So, they fight for something they don't really want. Entonces están peleando por algo que en realidad ni quieren. There is a transgender activist, his name is Ricky Wilchens, and he expresses what the battle is about. Hay un activista que se llama Ricky Wilchins 
y él expresa acerca de qué se trata esta batalla. Make the binary burn. Hagan que el binario se queme. He says ending our culture's obsession with what is male and what is female will be our salvation. Él dice terminar con nuestra obsesión de la cultura de qué es masculino y qué es femenino será nuestra salvación. What a pity that he does not know our savior. Qué lástima que él no conoce a nuestro salvador. I want to point you to contradictions of the, this theory because you might be in discussions that might be useful that he can point this doesn't work and this doesn't and this doesn't make sense. Quisiera hablar acerca de cuáles son las contradicciones de esta teoría de género para que ustedes cuando estén en conversaciones puedan decir esto es así o esto es así. Gender theory is a direct attack on the order of creation. La teoría de género es un ataque directo al orden de la creación. It puts the autonomous individual on the throne of God. Man says I am God pone al individuo autónomo en el trono de Dios. Dice, yo soy Dios. The ecological movement demands respect of nature, rightly so. El movimiento ecológico reclama el respeto de la naturaleza. Man is part of nature and can only survive if he respects his own nature. El hombre es parte de la naturaleza y puede solamente sobrevivir si respeta su propia naturaleza. Gender theory denies the difference between man and woman, but every single cell of a man is, is a, the man's cell and every single cell of a woman is a female cell, XY or XX chromosome. La teoría de género niega la diferencia entre hombre y mujer. Sin embargo, cada célula del cuerpo humano es ya sea masculina, XY, o femenina. XX. Brain research shows wonderful uh, studies how different our brains work and they are complementary to each other. Y hay muchas investigaciones acerca del cerebro y cómo estos cerebros son complementarios el uno del otro. A good life means that we become true men, we will have a talk about this, and true women and we are attracted to each other to put our different gifts together and be good fathers and mothers. La idea es potenciar que seamos verdaderos hombres, verdaderas mujeres y podamos unirnos para complementarnos. To deny reality is a denial of reason and truth. Negar la realidad es negar la razón y la verdad. But the commitment to reason and truth is the heart of Western science and Western culture. El compromiso a la razón y a la verdad es el corazón de la ciencia y cultura occidentales. We are falling back in a pre-scientific era. La humanidad está regresando a una era pre-científica. Gender theory claims you can change your sex. La teoría de género dice o reclama que uno puede cambiar de sexo. But woe to a homosexual who wants to change from homosexuality to heterosexuality. The LGBT movement persecutes him. Pero cuidado con aquel homosexual que se quiera regresar a volver heterosexual. El movimiento LGTB lo ejecutaría. And the LGBT movement lobbies in many nations to prohibit by law therapy which helps people who want to find out what is the reason and who want to change to give them therapy. Prohibit this by law. Incluso el movimiento LGBT ha logrado prohibir por ley darle eh, droga y ayuda a esas personas que quieren volver o regresar o averiguar por qué es que son así. So we are coming to the concept of tolerance because the topic is, of my talk is gender ideology and tolerance. Y ahora vamos a entrarnos en el tema de la tolerancia porque ese es el tema de mi charla, parte del tema de mi charla. Language and the manipulation of language has a central function in this revolution. 
el idioma es muy importante, la manipulación del idioma es muy importante en esta revolución. There are the concepts of freedom, of tolerance, of course, I'll speak about it in a moment, of human rights, of diversity, of discrimination. They are all being used to transport this new ideology, but they are hollowed out. They don't transport what they really mean. Los conceptos de... Can you name the concepts again? Yes. Libertad. Yes, of course. Liber, uh, libertad, yeah. Um, human rights. Derechos humanos. Diversity. Diversidad. Discrimination. Discrimination. Yeah. And tolerance. Y tolerancia. Yeah. So now let's look at tolerance. Hablemos de tolerancia. We want to be tolerant. We especially since we are Christians. Queremos ser tolerantes, especialmente si somos cristianos. As Christians, we will not manipulate, ostracize, mob people who think differently than we do. Como cristianos, como cristianos no vamos a manipular, rechazar a aquellos que piensan diferente a mí. We believe that every human being is a child of God and that every human being is created in the image of God and therefore has dignity. Nosotros creemos que los humanos somos hijos de Dios, somos hechos a su semejanza y tenemos dignidad. Our Lord Jesus Christ asks much more from us than tolerance. Nuestro Señor Jesucristo nos pide mucho más que solo tolerancia. He asks us to love our enemies. Nos pide amar a nuestros enemigos. We cannot do this from our ego, we can only do it with the grace of God. Nosotros no podemos hacer esto desde nuestro ego, solamente lo podemos hacer con la gracia del Señor. So if you want to change the value system of a Christian society, start out with demanding tolerance. Entonces, si queremos cambiar los valores, tenemos que empezar por hablar de la tolerancia. Tolerance for a minority of people who had indeed to suffer in, in, in the time before homosexuality was legalized. Tolerancia de una pequeña minoría de personas que eran homosexuales y antes de que lo legalizaran. Who had to hide, who were even criminalized and are criminalized to the present day, especially in Islamic countries. Y tenían que estar escondidos y esto era criminalizado, incluso hoy en día es criminalizado en algunos países islámicos. Yes, we are tolerant towards them. Sí, somos tolerantes en cuanto a ellos. But what does tolerance mean? Pero qué significa la tolerancia? One powerful plea for tolerance is Voltaire's treatise on tolerance. Voltaire was a philosopher of the Enlightenment in the 18th century. Voltaire fue un filósofo en el siglo XVIII y él hablaba de la tolerancia. He wrote the following sentence to his predecessor René Descartes, also a philosopher of the Enlightenment. Él escribió la siguiente frase a su predecesor, René Descartes. I do not agree with what you have to say, but I defend to the death your right to say it. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú tienes que decir, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. The concept of tolerance was used to defend the freedom of religion and the freedom of conscience against absolutist kings. El concepto de tolerancia era usado para defender la libertad de religión y la libertad de conciencia contra reyes absolutistas. So tolerance means to put up with something which we do not agree with. Tolerancia significa tolerar algo que aunque yo no esté de acuerdo, lo acepto. It does not mean to make no distinction between good and evil, between right and wrong. We must make that distinction because we have free will and we have to make decisions. Y esto no significa que no hagamos ninguna distinción entre el bien y el mal. Llamar al bien mal y el mal bien. Y esta distinción hay que hacerlo porque nosotros tenemos libre albedrío. But what has become of the concept of tolerance? Pero ¿qué ha pasado con este concepto de tolerancia? It has become an instrument to bury freedom of religion and freedom of conscience. Se ha vuelto un instrumento para enterrar la libertad de religión y libertad de conciencia. 
If we speak the truth in sexual matters, let's say we speak about the risks of a homosexual or transgender lifestyle, we are discriminating and, and laws are made that we cannot do that. Si hablamos sobre la verdad, sobre los riesgos físicos de un estilo de vida homosexual, no solamente estamos considerados intolerantes, se nos acusa de ser discriminatorios y eso está cada vez más criminalizado. But is it intolerant to tell people, for instance, that smoking is a health risk? Pero entonces no es intolerante decirle a las personas que fuman que el fumar es malo para la salud, es un riesgo. You can continue to smoke, but you should know what you are doing. Puedes continuar fumando, pero tú sabes lo que estás haciendo. You can continue a homosexual lifestyle, but do know what you are doing. Puedes continuar tu vida homosexual, pero saber lo que estás haciendo. If a friend or a son or a brother comes out to be homosexual, will we stop loving the person? No. Si un amigo, nuestro hermano, nuestro hijo, nos dice que es homosexual, pararemos de quererlo? No. But because we love the person, we would speak about the hazards and severe risks of that kind of lifestyle. Pero como amamos a la persona, hablaremos acerca de los peligros y los riesgos severos de ese tipo de vida. Dear young friends, queridos amigos, <laughs> sorry, I could have said it in Spanish. Yes. Oh, this is tough for you to hear. Todo esto es difícil de oír. You live in a world where the gender ideology is taught at universities and the greatest part of your generation now buys into it, at least in the countries I know. La mayoría vivimos en un mundo donde la ideología de género se enseña en las universidades. I y suppose, una gran parte de su generación lo cree. I suppose that most of your peers believe that same-sex marriage as a progress and freedom, thank God we have overcome these old ideas about marriage. Is that so? Do most people think it's a progress? La mayoría de sus amigos creen que el matrimonio entre el mismo sexo es justo, es un derecho y es un progreso comparado como a esas otras viejas formas de ser. ¿Ustedes creen eso? ¿Que es un progreso? No? Sí, ok. <laughs> It sounded differently. <laughs> they, they are taught in kindergarten, they are getting children books in kindergartens where the prince marries the prince. En, desde los eh, tempranas edades de kindergarten, del jardín infantil, eh, ya hay libros donde enseñan con cuentos infantiles que el príncipe se casa con otro príncipe. In Germany we have more than 200 professors nearly all women who teach gender studies at the universities and teach the next generation. En Alemania tenemos más o menos 200 profesoras sobre género y les están enseñando a las otras generaciones. If you jump on the bandwagon, you will easily uh, make your career. Y si uno se sube como al bus, por decirlo así, fácilmente lograrás una buena carrera. There's money in abundance if you propose a gender project to the European Union. Hay muchísimo dinero disponible si ustedes proponen un programa de género para las Naciones Unidas. Most people don't see where all this is going. La mayoría de las personas no ven hacia dónde va todo esto. But an ideology which is based on a denial of the truth of man, a denial of nature, a denial of reason and a denial of God cannot last. Pero una ideología que niega, niega la naturaleza, niega a Dios. Esto no puede durar. So you, the young generation, are in a difficult position. Entonces ustedes, la nueva generación, tienen una posición difícil. When will you speak up? When will you be silent? ¿Cuándo van a hablar? ¿Cuándo se van a quedar en silencio? When will you make a compromise? When will you not make a compromise because it goes against your conscience? 
cuándo se van a comprometer, cuándo no se van a comprometer porque va en contra de su conciencia. We all need wisdom and a hotline to the Holy Spirit. Todos necesitamos sabiduría y por decirlo así, una línea caliente que nos con conecte con el Espíritu Sagrado. It is truly important to cultivate your relationship to the Holy Spirit so that you remember in a situation, God, do you want me to speak out here? Do you want me to be silent? What do you want me to say? Es muy importante tener esa comunicación personal con el Espíritu Sagrado para preguntarle, Dios, ¿qué quieres que haga en esta situación? ¿Quieres que hable? ¿Quieres que me quede callado? ¿Qué hago? How will you deal with your friends who may be indoctrinated and believe in gender ideology? ¿Cómo van a tratar este tema con sus amigos que de pronto creen en esta ideología de género? Your, your friends in the university who may be gay or lesbian or maybe even transgender and ask you to call them Z or not he or she, you know, artificial pronouns. Entonces, ¿qué van a hacer cuando sus amigos gay o transgénero les dicen, no me digas ella, dime él? In most case, cases, it may not be advisable to confront them directly. En la mayoría de los casos, no es recomendable confrontarlos directamente. And my advice would be, just calmly give your own witness and give your own witness and say what kind of vision you have for your own life. Yes, if that's what you do, but I want to marry, I want to have children, and I believe in God. Yeah, just witness for your own life. La idea es no confrontarlos y permanecer en calma y muy calmadamente expresarles lo que tú quieres para tu vida. Yo creo en Dios. Yo me quiero casar. And y yo you, soy testigo de mi propia vida. And if you live a good life, you don't even have to speak because you have a, a charisma around you, a radiation around you, a beauty around you, which shows people who are in a sexual mess, oh, there's a different life. Y si en realidad viven una, una vida como se debe vivir, tendrán ese carisma alrededor, como esa eh, iluminación a su alrededor, y te mirarán y dirán, ah, esa es una buena vida. It takes work to have a firm standpoint and not to be swept away by the mainstream. Toma trabajo y esfuerzo, tener su punto de vista y no ser arrasado por esa corriente general. Three points. First, build your life on the rock that is Jesus Christ. Tres puntos. La, el primero, construyan su vida sobre esa roca que es Jesucristo. Many, maybe most, maybe all of you have, are doing that already actively. How wonderful, what a privilege you have. Creo que muchos de ustedes ya están haciendo eso desde estas tempranas edades. Qué gran privilegio el que tienen. Number two, and most of you are in groups who are, have the same kind of faith and values. You must be connected to other people uh, so that we get strengthened and, and support on this path against the mass of the society. Número dos, y creo que la mayoría de ustedes ya lo está haciendo, es estar en grupo y tener los grupos que nos dan esa fuerza para no ser arrastrados por estos grupos de la sociedad. And number three, make yourself knowledgeable. You have to be able to have good arguments. So you have to read into these topics and know your way around. This is why I write, to give you munition for this huge battle in our society. Número tres, hay que tener conocimiento y hablar con conocimiento, tener buenos puntos de vista y para eso tienen que estudiar y leer. Por eso es que yo escribo, para darles herramientas para poder que sean más firmes. There's now an abundance of internet platforms and, and sources where you can find really good knowledge. Ahora hay muchas plataformas en internet que les brindan un conocimiento muy bueno. 
The good news is you are not alone. Resistance is rising on the planet. Las buenas noticias es que no están solos. La resistencia está surgiendo en el planeta. Things are beginning to change. Las cosas empiezan a cambiar. Christians are waking up and becoming aware of their responsibility. Los cristianos están despertando y se están volviendo conscientes de su responsabilidad. Wherever I go, I meet true disciples of Jesus Christ, which has a new quality. Donde quiera que vaya, conozco verdaderos discípulos de Dios que tienen una nueva cualidad. They really give their life to build up the kingdom of God. Ellos entregan su vida para construir el reino de Dios. Christians are persecuted on this earth as never before. Los cristianos están siendo perseguidos como nunca antes. At the same time an action of grace is taking place. Al mismo tiempo una acción de gracia está sucediendo. In our time now. En nuestro tiempo ahora. Millions convert to Christianity in China and in Africa. Millones se convierten al cristianismo en China y en África. Even in Islamic countries one hears rumors of mass conversions in the underground. Incluso en los países islámicos uno oye acerca de rumores de conversiones masivas por debajo. God is in charge. El dio Dios está a cargo. You all know the biblical story of the storm on the lake. The, the, the boat gets full of water and the disciples are afraid that the boat will sink and Jesus just lies on a cushion and sleeps. Todos conocen esa historia de cuando Dios estaba con los discípulos en un lago y empieza a caer una tormenta fuertísima. And they wake him and they say, Master, do you not care if we perish? Y Dios se quedaba ahí tranquilo, dormido, mientras todos tenían miedo y lo despiertan y le dicen, Dios, ¿no tienes miedo de que muramos? Y no sería más o menos eso lo que podríamos nosotros hacer y gritar y decirle, Dios, ¿no te importa lo que está pasando con la humanidad? So Jesus gets up and says, Peace be still. Entonces, Jesús se levanta y dice, and the wind, Paz, cálmense. And the wind and the sea obey immediately. Y el viento y el mar obedecieron inmediatamente. Then he says to his disciples, Why are you afraid? Entonces le dice a sus discípulos, ¿por have, qué tienen miedo? Have you no faith? ¿Es que no tienen fe? How about us? ¿Qué tal nosotros? Do we have faith in Jesus nosotros, and every word he says in the gospel? Nosotros tenemos fe en Jesús y todas las palabras que él dice. These words are spoken to us in our time and they are now as valid as they were 2000 years ago. Estas palabras es como si no las estuvieran diciendo en nuestros tiempos. Valen lo mismo como valieron en esos tiempos y como valen ahora. Are we actually growing in our friendship with Jesus Christ? De hecho, estamos creciendo en nuestra amistad con Jesucristo. So that we know and experience he does care for us. Entonces debemos de saber y experimentar que él sí le importamos. Do we believe him that he will come back in glory? ¿Le creemos que volverá en la gloria? Do we take on the help of his mother Mary? Tomamos la ayuda de María. Who's looking madre. after her children? There are many apparitions in our time. Some are acknowledged by the church, a few, many are not. But she's active, and the, the miracles of Fatima, nobody can deny. Hay muchas apariciones y ella está activa en muchos lugares del planeta. Por ejemplo, las apariciones de Fatima, nadie las puede negar. My immaculate heart will triumph. Mi corazón inmaculado triunfará. We are born into this time of history and our only safety is to grow in faith. Nacimos en este tiempo de la historia y solamente tendremos éxito si crecemos en nuestra fe. I already said so. We who know are, are, and are growing in a friendship to Jesus Christ are very privileged. 
nosotros que estamos creciendo nuestra amistad con Jesucristo somos muy privilegiados. We know where to find Jesus Christ. Nosotros sabemos dónde encontramos a Jesucristo. In his word, en su palabra, in a sacrifice on the cross, en su sacrificio en la cruz, in his blood and his body in the Eucharist, en su sangre y su cuerpo en la Eucaristía, in his forgiveness and compassion, en su perdón y compasión, which is offered to us for free in in confession, que se nos ofrece a nosotros gratuitamente en la confesión, in the silence of our heart. When we turn to him in prayer. Y en el silencio de nuestro corazón cuando nos volteamos y rezamos. You are the next generation. Ustedes son la siguiente generación. It is true, in your hands is the future. Y es verdad, en sus manos está el futuro. Maybe your response is, what can I do? I'm only a small single person. Y puede que su respuesta sea, ¿qué puedo hacer yo? Yo solamente soy una persona pequeña. You know what Mother Teresa said to that question? ¿Saben qué dijo la Madre Teresa a esa pregunta? Alone we can do nothing. With God we are almighty. La Madre Teresa respondió, solos somos nada, pero nosotros con la ayuda de Dios somos todopoderosos. So, Have courage. Entonces tengan valor. God is on our side. Dios está de nuestro lado. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por su atención. Thank you. Bueno, muchas, muchas gracias a Gabriel. Realmente. No me dejan decidir. Yo quiero vivir. CD